നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ മഴയൊക്കെ മാറി ചെറിയ വേനൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ചിക്കൻ ബോക്സിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അസുഖത്തിൽ കാണുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്സ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തിന് പലരും തക്കാളിപ്പനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും എച്ച് എഫ് എം ഡി എന്നാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ക്ലിനിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ അസുഖമായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു വൈറൽ അസുഖമാണ് ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു തരം ചിക്കൻ ബോക്സിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള റാഷസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ദേഹത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഈ റാഷസ് വായുട ഉള്ളിൽ അതുപോലെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തിൽ പിന്നെ അതുപോലെ കൈയുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ പിന്നെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ ഒരു റോസ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നാലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ശക്തമായ തലവേദനയോട് കൂടിയ പനി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ റാഷസ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നല്ല പനി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വായുന്ന ചിലപ്പോൾ സലൈവേഷൻ ഇങ്ങനെ അവരുടെ വായുന്നതിന് ഉമിനീര് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അവർ പാല് കുടിക്കുന്നതിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ പാരൻസിനാണ് കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാവും ഈ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതാണ് അത് അതും കൂടുതലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അടുത്തുള്ള അടുത്ത വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കോ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയോ പിന്നെ അതുപോലെ എയർബോൺ ചെറിയ എന്താ പറയുക സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തോ തുമ്മുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ വായിലൂടെയും ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസുഖം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടോ പത്തോ ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് തനിയെ മാറുന്ന ഒരു സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ പനി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മൗത്ത് അൾസർ പോലെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകും നമുക്ക് വായ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഇത് വായിൽ കാണപ്പെടുക പിന്നെ അതുപോലെ അവർക്ക് ഉറങ്ങാനും എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കണ്ട ഉടനെ അടുത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് നല്ല ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എട്ടോ പത്തോ ദിവസം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ഈ അസുഖം മാറാനും പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിയിട്ട് അവർക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ റാഷസ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ചിക്കൻ ബോക്സ് അല്ല അത് ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വേണ്ട വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഉപദേശവും ച